Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite de ma vidéo précédente sur les carrés potagers enterrés ou surélevés. Euh, parce que dans ma vidéo précédente, je vous remettrai le lien en description, euh, je vous parlais de la façon dont je fais mes carrés potagers qui sont au lieu d'être des carrés surélevés, comme on voit souvent avec des planches de bois qui entourent le, le carré potager. Moi je fais des carrés potagers enterrés. Et j'ai eu une question de David suite à ma dernière vidéo qui me disait euh, « Je ne comprends pas l'intérêt de faire des carrés potagers euh, enterrés plutôt que surélevés. Euh, » Alors je me suis dit que c'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'ai pas forcément expliqué l'intérêt de tout ça, en tout cas, je n'ai pas bien détaillé. Et donc, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer dans quelles conditions il faut enfin, mieux faire l'un ou l'autre. Alors d'abord, euh, sur les carrés potagers, euh, ce n'est pas une obligation de faire des carrés. Hein. Souvent, il y a des gens qui ont des très bons sols et qui font quand même des carrés. Euh, alors en fait, il n'y a pas du tout d'obligation. Hein. Si vous avez un bon sol, vous pouvez faire des, des planches directement dans votre sol. Et ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins de travail, c'est beaucoup plus simple. Donc les carrés potagers, c'est vraiment destiné aux gens qui ont une mauvaise terre de départ. Il y a même des gens qui font des carrés potagers sur des, sur des dalles de bitume, de béton, sur des parkings. Donc là, effectivement, si vous avez un parking, euh, faire un potager dans un parking, c'est compliqué. Donc là, on fait un carré potager, on met de la terre, du terreau, et on cultive à l'intérieur. Euh, maintenant, euh, on a le choix donc de faire des carrés potagers surélevés, c'est ce qu'on a le plus souvent, donc avec des coffrages en bois, ou autre chose, euh, soit de faire, comme j'ai décidé de faire moi, des carrés enterrés. Alors, quel est l'intérêt de l'un par rapport à l'autre Alors, comme j'ai rapidement expliqué dans la vidéo précédente, euh, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, il est économique. Le deuxième intérêt, il est au niveau de l'arrosage et du drainage. Alors, je vous explique tout ça en détail. Euh, si vous décidez de faire des carrés potagers euh, surélevés, donc en bois, généralement, euh, vous avez un coût euh, au mètre carré de, de création de ces bacs d'environ, alors ça dépend du bois, ça dépend comment vous faites, mais au minimum entre 7 et 10 euros par mètre carré. Donc ici, par exemple, je vais créer 100 mètres carrés de planches. Ça veut dire qu'au minimum, j'en aurai pour 7 ou 800 euros de bois, d'achat de bois, pour faire les coffrages. Ça, c'est vraiment la méthode, j'achète des planches de coffrage chez un distributeur type Casto, Le Renard, etc. Je, je bricole, je fais, des, je fais des, des bacs à la bonne taille. Alors, en général, c'est 1 mètre sur 5, hein, c'est la taille classique. On peut faire des plus petits, 1 mètre sur 2 mètres 50. Mais plus vous faites des bacs petits, plus vous avez des retours à faire. Et donc, ça vous consomme plus de bois. Donc, si on part sur une, une planche de 5 sur 1, 5 mètres sur 1, euh, ou 4 mètres sur 1, par exemple, parce que les planches de coffrage sont parfois vendues en 4 mètres de long. Donc, si vous achetez deux planches de coffrage de 4 mètres, 20 cm de haut, parce qu'il y a des différentes hauteurs, donc il faut au moins 20 cm pour que les plantes aient moins 20 cm de profondeur pour se développer. Euh, alors ça, je viens de regarder, une planche de 4 mètres sur 20 cm avec 25 ou 27 mm d'épaisseur, il y en a pour 10-12 euros. Euh, donc, euh, en fait, le calcul, hein, il faut 4 mètres de chaque côté, donc ça fait déjà 2 fois 12, 24. Il vous faut 1 mètre de chaque côté pour faire la fermeture, donc 6 euros à nouveau. Donc, ça va être pour faire un bac de 4 mètres sur 1 mètre, ça vous coûtera 30 euros de bois. Euh, ensuite, il y a la fabrication. Il faut mettre, bon, c'est pas très compliqué, mais il faut mettre des, des équerres ou des, des petits tasseaux sur les côtés pour faire le bac. Euh, et puis ensuite, il y a le, le côté euh, usure. Un bac en bois, même si on le protège avec des plastiques sur les côtés, etc. Au bout de 3, 4, 5 ans, euh, le bois va être abîmé, il va falloir le changer, donc réacheter. Donc ça veut dire que, grosso modo, vous en avez pour 1000 euros de frais tous les 5 ans, euh, si vous voulez faire un potager de 100 mètres carrés. Donc c'est pas négligeable. Euh, c'est vrai que quand on fait un potager, on a quand même l'idée de se dire qu'il ne faut pas que ça nous coûte euh, euh, aussi cher, voire plus cher qu'un magasin, que nos légumes ne coûtent pas trop cher. Donc si on met euh, 1000 euros tous les 5 ans pour faire 100 mètres carrés, bah, ça fait 200 euros tous les ans, c'est quand même pas négligeable. Donc le premier intérêt, il est économique. Euh, le deuxième intérêt, euh, c'est un intérêt d'arrosage. Si vous avez des bacs surélevés, vous allez avoir plus de contact de, de, des bacs au, à l'air, euh, il va y avoir plus de drainage et donc vous allez devoir arroser plus souvent. Donc, euh, si vous êtes sur, comme moi, dans, une, dans le sud de la France, avec des températures assez, assez chaudes de mai à septembre, euh, si vous avez des bacs surélevés, vous allez devoir arroser plus souvent. Et euh, comme en général, on arrose à l'eau du réseau, hein, sauf si vous avez des réserves, mais c'est rare d'avoir des réserves pour pouvoir toute la saison, ben vous avez plus de, de, de coûts d'arrosage si vous avez des bacs surélevés par rapport aux bacs enterrés. Alors, effectivement, l'inconvénient des bacs enterrés, c'est que c'est beaucoup de travail au départ. C'est vrai que là, pour créer mes 100 mètres carrés, je vais mettre... Euh, un certain temps pour les creuser, pour en évacuer la terre, pour faire venir la nouvelle terre. Mais ça faire venir de la nouvelle terre, de toute façon, que ce soit des bacs enterrés ou des bacs surélevés, euh, il faut faire venir la terre quoi qu'il arrive. Mais en revanche, l'évacuation de l'argile qu'on sort pour faire les bacs enterrés, c'est vrai que euh, c'est euh, plus de travail. Alors, l'inconvénient qu'on peut qu'on dit parfois sur les bacs enterrés, c'est que vous allez avoir, euh, ce dont je parlais dans la dernière vidéo, un effet baignoire. C'est-à-dire que si vous ne faites pas euh, des puiseurs, comme j'ai indiqué dans la précédente vidéo, je vous ai remis le lien en, en description, euh, vous risquez d'avoir pour le moment des grosses pluies, des, un effet baignoire. Mais si vous faites bien vos, les puiseurs que je vous ai indiqués, tous les 50 cm, tous les mètres, à l'intérieur de vos bacs, donc je, je répète, hein, vous faites un bac, on va dire, 
allez, 3 mètres de, de long, 1 mètre de large, vous creusez sur 20 cm, et à l'intérieur de ce bac, tous les 50 cm, vous creusez avec la terrière un petit puisard, vous remplissez de, de gravier ou de, de petites pierres pour que ça puisse bien drainer, et là, normalement, euh, sauf euh, pluie diluvienne, euh, vous avez peu de chances que, que les bacs se remplissent, parce que euh, dès qu'il va pleuvoir, l'eau va s'évacuer par les puisards. Donc, euh, moi, je trouve que les bacs enterrés, mis à part le, le travail de, du départ, qui est vrai qui est important, hein, parce que là, je vous dis, ça fait quelques jours, j'ai des courbatures, euh, bon, c'est pas, c'est du boulot, mais c'est du boulot au départ, et après, on est tranquille pendant des années. Alors que si, encore une fois, si vous partez sur la, la version bac surélevé, bah, vous allez devoir acheter du bois aujourd'hui, fabriquer vos bacs, c'est aussi du boulot, euh, vous allez avoir des problèmes d'arrosage, et puis dans 4-5 ans, quand votre bois sera abîmé, vous allez devoir refaire des bacs, et donc euh, c'est beaucoup de travail aussi, et c'est beaucoup de frais en plus. Donc euh, tout ça a fait que, euh, je réponds donc à David, l'intérêt de faire des bacs euh, surélevés, euh, des bacs enterrés, pardon, euh, bah, c'est que c'est plus pérenne, il y, a moins de taux, enfin, il y a plus de travail au départ, mais ça dure plus longtemps, ça coûte moins cher, et on arrose moins. Donc euh, voilà, si... Euh, si vous n'avez pas tout compris dans la vidéo précédente, j'espère que cette fois-ci vous aurez bien compris. Euh, J'en profite pour vous dire que je suis toujours content d'avoir des, des questions en commentaire comme la question de David. N'hésitez pas à participer euh, en commentaire des, des vidéos parce que c'est vrai que ça, ça aide la chaîne d'avoir de l'engagement des, des spectateurs et d'avoir des questions. Euh, alors j'ai eu beaucoup de, de commentaires sur ma dernière vidéo sur mon short. Euh, alors bon, c'était pas <rire> c'était pas vraiment le, le but, mais euh, n'hésitez pas en tout cas à commenter et à partager les vidéos parce que c'est vrai que ça aide la chaîne. Euh, plus une chaîne est commentée, partagée, plus elle est euh, elle est proposée par YouTube, et donc n'hésitez pas à aider la chaîne de cette façon. Voilà, j'espère que ça a été clair, donc, euh, alors évidemment, il y a des personnes pour qui faire des, des bacs enterrés, c'est pas, pas facile, pas évident, parce qu'ils n'ont pas la condition physique, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, et donc je comprends très bien que là, on a acheté un bac tout fait, on le monte et puis c'est terminé, mais quand on a encore la possibilité de faire un peu de, de, de sport dans son jardin et de creuser ses bacs, euh, sur la durée, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire des bacs enterrés. Voilà, donc j'attends vos questions. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Euh, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures au potager. Bye bye